Awang Hashim Perikatan Nasional iaitu Ahli Pembangkang menyoal jika Perdana Menteri tidak boleh terima kritikan sangat halus jiwanya cepat goyah katanya lagi takut nanti rakyat mengenal Ahli Parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri Bapa Saman Negara apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ini saya ulas sekali lagi Awang berkata saya risau nanti rakyat mengenali Ahli Parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri Bapa Saman Negara seperti mana yang telah kita tahu bahawa baru-baru ini Anwar telah menghantar surat tuntutan Saman kepada Awang disebabkan satu ucapannya baru-baru ini Awang mengatakan Anwar lebih kejam berbanding bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itulah yang dikatakan Awang dan Anwar telah mengirim surat tuntutan kepada Awang sebanyak dua kali ini salah satu isu yang menegemparkan di mana hari ini Awang mengatakan bahawa Tambun sebagai Perdana Menteri Bapa Saman Negara Jangan sampai semua rakyat Malaysia mengatakan bahawa Perdana Menteri adalah seorang Bapa Saman Negara Ini yang sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat panas pada hari ini Buat seluruh rakyat Malaysia Pastikan anda tengok video ini sampai habis supaya anda tahu isu-isu yang menggemparkan di dalam channel ini ok baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini terima kasih semua baru-baru ini lebih kurang 10 minit yang lepas media ini berkata seorang ahli parlimen PAS yang sedang berdepan tindakan undang-undang daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyindir pengurusi Pakatan Harapan itu Awang Hashim yaitu Perikatan Nasional Pendang menyoal jika Perdana Menteri tidak boleh terima kritikan sangat halus jiwanya cepat goyah katanya lagi saya risau nanti rakyat kenal Ahli Parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri Bapa Saman Negara Awang juga berkata demikian semasa membahaskan belanjawan 2023 Anwar telah mengeluarkan dua surat tuntutan terhadap ahli parlimen atas dakwaan fitnah ini yang saya katakan tadi Anwar telah mengantar sebanyak dua kali surat tuntutan kepada awang disebabkan dakwaan fitnah surat tuntutan pertama atas kenyataan awang minggu lalu yang menggelar Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang lebih pendendam berbanding musuh ketatnya Dr. Mahathir Muhammad ini selepas bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan didakwa atas tuduhan rasuah oleh SPRM surat tuntutan yang kedua pula adalah mengenai ahli parlimen PAS yang dilaporkan mempersoalkan kesahihan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dalam ucapannya hari ini, Awang berkata, menjadi tugas pembangkang untuk bersuara terhadap Perdana Menteri yang dakwanya dikelilingi oleh kaki ampu. Ha, saya ulang sekali lagi. Awang berkata, menjadi tugas sebagai pembangkang untuk bersuara terhadap Perdana Menteri yang dakwanya dikelilingi oleh kaki ampu. Sementara itu, Muhammad Misbahul Munir Masduki, PN Parit Bundar, ketika mencilah ucapan awang, bertanya mengapa Anwar tidak menyaman individu lain yang memperlekehkan Perdana Menteri itu. Apa yang dikatakannya? Kalau tambun boleh saman ahli politik kerana isu fitnah Tapi dalam masa yang sama Tak tidak berani saman seorang lagi Pengampu terhebat di dunia Yang menfitnah tambun sebagai LGBT 
malah melakukan mubahala kata Muhammad Misbahul. Ha. Ada betul katanya. Mengapa Anwar tidak berani menyaman ataupun tidak mengeluarkan isu saman terhadap seorang ahli yang mengampu terhebat di dunia yang menfitnah tambun sebagai LGBT. Apakah yang dimaksudkan dengan LGBT? Pastikan Anda tengok video ini sampai habis supaya Anda tahu apa LGBT. Mubahala juga dikenali sebagai sumpah laknat tidak jelas siapa yang dimaksudkan oleh ahli parlimen parit buntar itu. Anwar telah dipenjarakan atas tuduhan meliwat Saiful sementara Anwar mendakwa tuduhan itu bermotifkan politik sebelum dia diberi pengampunan tanpa syarat pada 2018. Pada 9 Februari lalu, kes saman fitnah oleh Anwar terhadap Razman Zakaria selesai apabila pesuruhan jaya PAS Perak itu membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Perdana Menteri di Mahkamah Tinggi Taiping. Saman berkenaan berhubung ucapan Razman yang didakwa mengaitkan pengurusi Pakatan Harapan itu membawa agenda songsang lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Inilah yang saya maksudkan LGBT ialah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ha, sangat menggemparkan kan? Ha. Razman selaku defendan tunggal yang membacakan kenyataan permohonan maaf di hadapan pesuruh jaya kehakiman Nur Ruwena Muhammad Nurdin berkata ucapannya itu telah menyinggung perasaan dan menfitnah Anwar. Ha, ini salah satu isu yang mengejutkan buat seluruh rakyat pada hari ini. Namun, isu yang sangat-sangat menarik ialah di mana Anwar telah menghantar surat tuntutan kepada Awang. Dan apa yang Awang katakan, jangan sampai seluruh rakyat Malaysia menganggap Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, ialah seorang bapa saman negara. Ini yang Awang maksudkan dan inilah yang Awang memberikan peringatan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Oke, okay, baiklah. Jangan lupa tinggalkan komen Anda di dalam channel ini. Setakat saya info ringkas dari saya, jangan lupa bantu tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.